नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम शिबिन आप लोग बहुत सारे चाइनीज का प्रिंटर एक्सपीरियंस किया होगा चाइनीज प्रिंटर बोल के हमने ऐसा मतलब लो क्वालिटी करके कभी नहीं सोचना क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर्स आती है चाइनीज से चाइन मेड इन चाइना यानी एकदम नंबर वन सोलड बिल्ड क्वालिटी आती है मैंने ये वीडियो बनाने के मेन रीजन क्या है हमारे कई दोस्त लोग चाइनीज का प्रिंटर लेता है और इंडियंस का प्रिंटर लेता है किधर से भी प्रिंटर लेके आता है थर्मल प्रिंटर जो बार कोड और रिसिप्ट वगैरह जो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर लेके आती है इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है इसको सेटिंग कैसे करोगे इसको बार कोड कैसे सेटिंग करोगे इसका बिल्डिंग कैसे सेटिंग करोगे इसके बार कोड का अलाइनमेंट कैसे करोगे ये सब क्वेश्चन को आंसर आज इस वीडियो टोटल में आपको क्विकली समझा देता हूँ ये जो प्रिंटर जो आप देख रहे हैं एक्स पी फोर बोल के जो प्रिंटर है आप देख सकते हैं इसका बहुत हैवी ड्यूटी प्रिंटर है आपको इसको चलने के टाइम आपको पता चला कितना मजबूत प्रिंटर है ये ठीक है जी ये प्रिंटर किस तरीके से जो सेटिंग करेंगे उसका जो बार कोड का अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं आता कभी कभी वो सब कुछ मैं आपको सेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपने मेरी इसलिए खुद ही इसको बार कोड सब कुछ सेटिंग कर सकता है ये जो प्रिंटर आपने देख लीजिए एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिंटर है जी ये देखो एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिंटर है आपको देख सकते हो इसका जो डिजाइन वगैरह देखो एकदम ब्यूटीफुल इसका जो जो भी फिनिशिंग है ना एकदम मतलब उसका टच भी एक है ना एकदम सॉफ्ट टच है ये ये ऊपर इतना एरिया इसको ग्लास दिया हुआ है यानी एक तरह फाइबर का तरह और उसका जो बिल्ड क्वालिटी भी एकदम नंबर वन तरीके से मैं लगाया हुआ है देखो इसका जो बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ देखो इधर आपको एक बड़ा स्लॉट मिलेगा ताकि आपको देखो इस तरीके से प्रिंट रखे बड़ा ड्रम ड्रम रोल इधर रख करके जो स्टिकर इसको अंदर फील्ड फीड करता है यानी इतना हैवी ड्यूटी प्रिंट होता है वो इधर आपको देखो इसका ऑन ऑफ स्विच मिलता है पावर ऑन पावर ऑफ का और यहाँ आपको पावर सप्लाई का जो केबल देती है देखो ये पावर सप्लाई है ठीक है जी ये पावर सप्लाई यहाँ लगाती है हमने और ये जो है मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं आपने और यहाँ आपको जो यू है कंप्यूटर से जो यू आती है केबल ये केबल भी ये प्रिंटर का साथ ही आती है ये हमने इसको अंदर इस तरीके से लगा सकता है और ये जो पावर सप्लाई हमने इस तरीके से ये जो पावर सप्लाई के ना देखो ये जो वायर देखो इसका एक एक साइड फ्लैट है ठीक है ना ये फ्लैट का साइड ऊपर कर देना बस सिंपल क्योंकि इसके अंदर तीन पिन होता है छोटा छोटा तीन पिन से आप खुद ही कन्फ्यूज नहीं होने की कोई जरूरत नहीं इसका जो इसके अंदर भी तीन पिन होता है आपने जो फ्लैट साइड जो है इसके एक फुल राउंड है पिन एक साइड फ्लैट है ठीक है जब दिखाई देते साइड फ्लैट है ये फ्लैट का साइड ऊपर रख दीजिए बस यानी ऊपर का साइड में है ना एकदम आराम से घुस जाएंगे इसके अंदर तो देखो प्रिंटर चालू हो गया है ना ये प्रिंटर चालू हो गया इसके अंदर पेपर किस तरीके से हमने डाला ये भी आपको दिखा देता हूँ आपको ये खोलने के लिए ये जो है ना जी ये दोनों साइड में होती है ये दोनों साइड में होती है ठीक है ना ये आपने इस तरीके से खींचना है यानी इतना लंबा सा नहीं खींचना जी आराम से इसको दे ठीक खोल गया ये बेसिकली क्या ना आपने स्विच ऑफ करके ही यानी इसको इसको खींच लेना इस तरीके देखो ओपन कर दिया मैंने सिंपली पेपर थर्मल पेपर इस, इस तरीके से डाला हुआ है इधर एक स्टड आती है आप इसको कभी भी ध्यान रखिए जब भी भी इसका अंदर जो स्टड डाल के यानी एक एक तरह बार होती है प्रिंटर के साथ ही आती है मैंने पैकेट खोल के इधर रखा हुआ है देखा नहीं वो टाइट नहीं करना है जी कभी भी क्योंकि कभी भी ये मोटर जो होता है इसके अंदर मोटर होता है ये जो ये जो बार होती है इसका ये जो बार होती है इसके अंदर इधर एक मोटर होती है अगर ये पेपर खींचने के लिए दिक्कत दे रहे वो मोटर खराब हो जाएंगे आपको है ना जब भी, भी आपने ये पेपर रोल इसके अंदर सेट करेगा फ्रीली इसके अंदर आप इसमें से खींच के देख लेना यानी फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए है ना इस तरीके से आपने खींच लेना तो एकदम फ्रीली उसका मूवमेंट होना जरूरी है बहुत जरूरी है अदरवाइज आपको प्रिंटर को लाइफ नहीं मिलेगा और ये जो है ना ये जो स्लाइडिंग होती है देखो ये भी चीज़ आपको इस तरीके आराम से उसको यानी ज़्यादा प्रश्न नहीं करें जो पेपर का नी, नीचे से जाएंगे आपको देखो है ना इस तरीके से आराम से बढ़ गया और इसके अंदर देखो ये जो थर्मल हेड कहाँ से कैसे इसको प्रिंट होती है देखो मैं मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो प्रिंटर को कोई भी इंक कोई भी कैटरेज कोई भी रिबन कुछ नहीं है वो डायरेक्ट प्रिंटर डायरेक्ट डायरेक्ट थर्मल होती है डायरेक्ट थर्मल क्या है मतलब इसका ऊपर आपको दिखाई देते देखो ये हेड है इसका थर्मल हेड बोलते हैं इसको ये जो हेड है ये हीट करेंगे हीट करके यानी कौन कौन सा किधर किधर हीट करना वो सेंसर के हिसाब से वो डिसाइड करता है हीट करके अपना ये जो किधर किधर हीट करना उसके हिसाब से वो ब्लैक होता है ये पेपर का स्पेशलिटी क्या है जहाँ जहाँ हीट होता है वहाँ वहाँ उसको ब्लैक हो जाएंगे ठीक है इस तरीके से लगता है और इसका जो इसका 
जो थिकनेस होता है इसका जो थिकनेस पेपर का थिकनेस भी ज़्यादा है इसलिए करके इसका जो लाइफ भी अच्छा आपको मिल जाएंगे यानी कि आपको ये जो स्टिकर है ना जल्दी जगह जल्दी वायनिश नहीं होंगे यानी कि जो बिल प्रिंट करता है आपने इस तरीके से जो बिल का पेपर होता है देखो मैंने ये बिल का पेपर में क्या होता है बहुत कम जी एस इसलिए करके मे बी टू थ्री वीक्स के अंदर आपको जो प्रिंटिंग का क्वालिटी मतलब शाइनिंग आपको निकल जाएंगे लेकिन ये वाला बार कोड प्रिंटर में बार कोड का स्टिकर का थिकनेस ज़्यादा है इसके वजह से इसका लाइफ भी सेवन एट वन ईयर तक रहता है इसका जो फिनिशिंग ठीक है क्योंकि ये जो प्रिंटर है डायरेक्ट थर्मल से प्रिंट होती है ना इस तरीके से प्रिंट होकर देखो इधर भी आपको दिखाई देती है देखो ग्लास का फिनिशिंग है इसका यानी इस इवन इसका इन इनर साइड भी आप देखो कितना मतलब सुपर सुंदर से इसको बनाया हुआ गया हुआ है देखो इतना सुपर सुंदर फिनिशिंग है जी इसको आप इसको देख लीजिए हर जगह पे देख लीजिए इसको देखो और इसमें देखो इधर कुछ केबल वगैरह इधर से जाती है ठीक है जी ये दोनों साइड से जाती है एक्चुअली और इसका जो हेड वगैरह इधर रखा हुआ है इवन आपको इसका लाइफ क्या है मैं भी ये भी बताता हूँ इसका 46 किलोमीटर लाइफ बोलता है कंपनी ने इन केस अगर ये जो पोर्शन 46 किलोमीटर के बाद ये जो प्रिंट का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा कम होती है यानी इतना डार्क नहीं होता है तभी क्या करेंगे ये जो हेड होती है इसका ऊपर का ये जो हेड है ये आपको रिप्लेस करना मिल जाएगा आप आराम से मार्केट में अवेलेबल है इवन आपने इंडिया में अगर ढूंढ के नहीं मिलेगा तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते कर सकता है हम अरेंज करके दे सकते हैं आपको और आपको अली बाबा अली एक्सप्रेस वगैरह जो वेबसाइट है वहाँ भी आपको बहुत सारे मिल जाती है फोर इंटू थर्मल प्रिंटर हेड ये जो मॉडल नंबर बोलेगा ना तुरंत आपको उसका हेड थर्मल हेड मिल जाएंगे यानी कि इसको ऊपर ऑलवेज मार्केट में अवेलेबल है और इसका एक स्पेशलिटी क्या है इसका जो विड़ होती है ये जो ये जो विड़ है ना ये फोर इंच तक कर सकता है इसको मैंने आपको स्केल में दिखा देता हूँ ये जो फॉर एग्जाम्पल अपना जो स्केल होता है देखो ये जो स्केल है आपको मेरे ख्याल से दिखाई दे ये फोर इंच है ठीक है ना आपको शायद दिखाई दे देखो ये फोर इंच का विड़त में भी आपको देखो ये फोर इंच ठीक है जी आपको प्रिंट कर सकता है यानी कि इवन आपने ऑनलाइन मार्केटिंग जो करती है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में करती है वहां आपको स्टिकर अगर प्रिंट करना है तो ये प्रिंटर में आराम से वो स्टिकर भी आपको बन जाएंगे ठीक है जी मैं अमेजोन का स्टिकर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका पॉलिसी वैल्यूशन है इसलिए करके मैं आपको अमेजोन का स्टिकर अभी इसमें नहीं दिखा सकता है ठीक है इसमें कैसे इसको सेटिंग कर सकता है इसका क्या प्रॉब्लम्स आती है देखो ये जो प्रिंटर में आपको बिल प्रिंट कर सकता है ये जो बिल होती है ये प्रिंट कर सकता है है ना बिल पेपर रोल लगा करके आपने बिल प्रिंट कर सकता है और आपने स्टिकर रोल लगा करके आपको स्टिकर भी प्रिंट कर सकता है ये किस तरीके से दोनों प्रिंट कर सकता है मैं आपको इस वीडियो टोटल में आपको दिखा देता हूँ अभी हमने फिलहाल इसके अंदर देखो पेपर इस तरीके से डाला हुआ है वेरी सिंपल वे देखो ये थर्मल स्टिकर रोल है जी ठीक है जी टू इंच बाई वन इंच का स्टिकर रोल है मैं इसमें एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ देखो इसका नीचे सेंसर भी है देखो ये मैंने बोलने के लिए भूल गया ये इधर से इधर स्लाइडिंग होता है ठीक है आप इसको सेंटर में ही रख दो ठीक है जी ये सेंसर बोलते हैं इसको देखो आपको इधर दिखाई देता है सेंसर ठीक है जी आप इसको देखो इस तरीके से सीधा सीधा रखो इसके अंदर जो स्टिक मेरे हिसाब से मत डालिएगा क्योंकि अगर अगर डालेगा तो छोटा हल्का सा कोई चीज़ डाल देना क्योंकि ये रोल इसलिए घूमना चाहिए ये मेनली इसका जो नहीं टेक केयर करना है हमको ठीक है इसको सेंटर में रख दिया ठीक है जी ये सेंटर में रख दिया मैंने ये इसको मैंने सीधा कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है इसको सीधा सीधा आपने क्लोज कर देना देखो बस सीधा सीधा इसको वेरी सिंपल ऑटोमेटिक इसको लॉक हो जाएंगे देखो जी इसको मैंने चालू कर दिया चालू करने के बाद देखो देखो ना लाल कलर आ रहा है लाल कलर रेड कलर जो आ रहा है इसका मतलब ये जो प्रिंटर रेडी अवेलेबल नहीं है इसका इसमें कुछ गड़बड़ है यानी उसका पेज अलाइनमेंट में होगा उसका कोई अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ होगा ठीक है अभी तो ग्रीन कलर है ठीक है समटाइम्स ऑफ ओपन करके ऑफ करने से ऑटोमेटिकली यानी वो परफेक्ट हो जाएंगे है ना मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ अपना जो कंप्यूटर uh, कंप्यूटर से अपना रेंटेक का पी ओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ इसमें से वेरी सिंपल है बार कोड वगैरह बनाने के लिए इसलिए वो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दे रहा हूँ देखो ये जो आपको दिख रहा है रेंटेक पी ओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर इसका ये राइट साइड में आपको दिखाई देंगे देखो अपना बार कोड आपको दिखाई देंगे देखो बार कोड में आपने क्लिक कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बार कोड अगर बनाना है तो इसमें आपने क्लिक कर दो फॉर एग्जाम्पल टू और थ्री पीसेस जो भी आपने बार कोड क्लिक करना है आपने इसको जनरेट बार कोड क्लिक कर दीजिए आपने इसको प्रिंट कर दीजिए इसमें क्या मिस्टेक होता है नॉर्मली मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ जब भी ये प्रिंट करता है ना ये इस तरीके से नहीं आएंगे नॉर्मली 
समटाइम्स वो खड़ा करके आएंगे मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ ताकि आपने सरप्राइज नहीं होंगी ठीक है ये ये प्रॉब्लम इसमें ऑलरेडी है ये हमने इसलिए फिक्स कर सकते हैं देखो क्या होता है देखो ये सारे बार कोड और लाल कलर भी हो गया ठीक है इस सिचुएशन हमने क्या कर सकता है देखो ऐसा आया हुआ है मैंने एक बार कोड इस तरीके से प्रिंट किया हुआ है लेकिन प्रिंट आया है सर इसको हमने कैसे सोल्व कर सकता है वेरी ईसीएस्ट वे में हमने इसको फिक्स कर सकता है जब भी आपने इसको जो प्रिंट या भी रेड कलर जो आया हुआ है इसको आपने पहले प्रिंटर पीछे से ऑफ करके ऑन कर देना देखो ये जो स्विच है इसमें से एक बार ऑफ करके फिर ऑन कर देना ताकि वो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा ठीक है जी थोड़ा सा पेपर बाहर आएंगे रुकेंगे ठीक है ग्रीन हो जाएंगे अभी हम इसको कैसा फिक्स कर सकते हैं देखो ये आपने इधर ऊपर एक बटन आपको दिखाई दे रहा है प्रिंटर का इसमें आपने एक प्रिंटर देखो प्रिंटर प्रेफरेंसेस में जाना है और पेज सेटअप में जाना है आपने पेज सेटअप पेज सेटअप में इधर ड्रॉप डाउन करके आपने बार कोड सेलेक्ट करना है अगर बार कोड का पेज आपने क्रिएट नहीं किया तो बार कोड का पेज क्रिएट करना भी है वो क्रिएट करने के लिए मैं अगर बता दी तो मैं बहुत लंबा पेज हो जाएगा एनी anyway, मैं वो भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो पेज क्रिएट करते क्योंकि जब भी आपके पास प्रिंटर ये जो प्रिंटर आएंगे इसका जो बार कोड ये जो पेज नहीं होता है यानी आपको जो डिसाइड स्टिकर फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टिकर का साइज होती है टू बाई वन इंच ये टू बाई वन इंच का पेज सेटिंग इसमें होगा ही नहीं है इसलिए करके आपने क्या करना है न्यू क्लिक करना है न्यू क्लिक करके इसमें देखो इधर बार कोड का आपने पेज नहीं इधर डाल सकता है टू इन टू इंच आपने अपना याद रखने के लिए ठीक है जी ये डाइकट लेबल ही डालो इधर ठीक है इसका जो साइज आपका क्या साइज है इधर टू बाई वन इंच जो भी आपने साइज इधर डाल दीजिए वन इंच तो थोड़ा सा कम करके डाल दीजिए साइज ताकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और सीरो इधर सीरो कर दो इधर सीरो करो ठीक है जी बिट वगैरह सब भी, भी है इसको आपने ओके कर दो देखो आपने टू बाई वन इंच एक बार कोड स्टिकर बनवा दिया अभी हमने इसको प्रिंट करके देखेंगे ओके करो अप्लाई करो और प्रिंट कर दो देखो इतना बढ़िया प्रिंट आ जाएंगे देखो फिर लाल कलर हो गया ये क्यों हो रहे हैं मैंने प्रिंट दे दिया फिर भी लाल कलर हो गया मैंने ऑफ करके फिर ऑन कर दिया फिर भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम देखेंगे इसको देखो एक प्रिंट बराबर आया हुआ है ठीक है हमने और एक बार प्रिंट करके देखेंगे इसको क्या हो रहा है आपने इसको प्रिंटर प्रेफरेंस में जाओ वो पेज सेट में जाओ वही टू बाई वन इंच को आपने ओके करो प्रिंट कर दो देखो फिर लाल कलर आ गया इसको कैसे हमने फिक्स कर सकता है इसके लिए आपका पास एक टूल दिया हुआ है ये जो सीडी ये जो प्रिंटर जब आए इसके साथ एक टूल आता है उसका बोलता है डायग्नोस्टिक्स टूल आपको यहां मैंने उसको कॉपी करके रखा है उसको ओपन करता हूं देखो इस तरीके से एक विंडो आती है इसमें आपने अगर चाहिए तो फैक्ट्री डिफॉल्ट एंड रीसेट प्रिंटर यहां ही कर सकता है ठीक है जी ये करने के पहले आपको इधर कैलिब्रेट सेंसर बोल के एक ऑप्शन है यानी कि आपको ये जो प्रिंटर का जो बीच का जो पेपर का गैप सेंस करने के लिए संविधान होता है वो कैलिब्रेट सेंसर में एक बार आपने क्लिक कर दो बाद में इधर देखो इसमें चार बटन आपको दिखाई देती है एक गैप है ब्लैक बीच ब्लैक है और कंटिन्यू से आटो सिलेक्शन है आपने अगर स्टिकर पेपर डालता है आप गैप में क्लिक करो कैलिब्रेट कर दो कैलिब्रेट में क्लिक करने के टाइम आपको रेड कलर अगर है तो ग्रीन कलर में लगा करके कैलिब्रेट क्लिक करना है ऑफ करके ऑन करना है अभी ग्रीन लाइट आएंगे उसके बाद हम कैलिब्रेट कर देंगे देखो कैलिब्रेट कर दिया ऑटोमेटिक देखो और एक बार क्लिक कर दो आपने है ना दो तीन स्टिकर इस तरीके से बाहर आ जाएंगे वो मतलब उसका जो कैलिब्रेशन बराबर हो चुका है अभी हमने रेन डक पी बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल देंगे बार कोड में जाएंगे कोई भी एक बार कोड आपने इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए टिक करके मैंने एक बार कोड इधर देखो इधर क्वांटिटी भी डालना है फॉर एग्जांपल टू पीसेस टिक कर दिया जनरेट बार कोड कर दिया ठीक है जी आप इसको प्रिंट कर प्रिंट करने के लिए सबसे ऊपर आपको प्रिंट बटन दिया हुआ है देखो इधर टॉप में ठीक है इसको क्लिक कर दीजिए एक्स प्रिंटर फोर सेवन बी प्रोफरेंस में जाइए पेज सेटअप में आपने बार कोड टू बाई वन इंच ठीक है जी ओके करो अप्लाई करो प्रिंट कर दो आना चाहिए है ना अभी ग्रीन कलर में है यानी कि प्रिंट होने के बाद भी ग्रीन कलर हो गया यही देखो दोबारा मैंने प्रिंट करके दिखा रहा हूँ इसमें आपने तीन चार बार कोड अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ठीक है इसको मेरे को पाँच पीस चाहिए इसको मेरे को आ, समझ लो जो दस पीस चाहिए ठीक है जी और इसको मेरे को समझ लीजिए पाँच पीस चाहिए तो तीनों को इधर लेफ्ट साइड में आपने टिक कर देना ताकि वो सिलेक्शन हो जाएगा देखो इधर टिक कर देना आपने वन टू थ्री मैंने टिक कर दिया क्वांटिटी भी डाल दिया 
जनरेट बार कोड कर दिया एक ही दिखाई देगा इधर आपने राइट राइट करने से सारे दिखाई देगा आपको देखो राइट 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 ठीक है आपको इसको सूम करके एक बार दिखा देता हूँ क्या है ये करके देखो इस तरीके से निकलती है वो मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ अपना एक्स पी फोर सेवेंटी बी प्रेफरेंसेस में जाइए एक बार पेज सेटअप में जाइए अपना जो पेज सेलेक्ट कर दिए बार कोड वाला हमने जो क्रिएट किया था ओके करो अप्लाई करो और प्रिंट कर दो जी देखो ये हम प्रिंट आ जाएंगे आपको वाह देखो हर प्रोडक्ट का बिल इतना फास्ट से आती है जी देखो इसका जो शाइनिंग देखो जी आपने एक बार इतना ब्यूटीफुल शाइनिंग है जी उसका देखो इसका शाइनिंग आप देखो इसका कितना कितना स्ट्रॉन्ग तरीका से इसका प्रिंट होती है देखो इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंट होती है देखो इतना सुंदर है जी देखो ये जो प्रिंट है ना इतना बढ़िया क्वालिटी में आपको प्रिंट देंगे जी है ना अभी आपको समझ में आ गया होगा इसको सेटिंग कैसे करना है थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया ठीक है जी इस तरीके से आपने रेंडक पी ओ बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ करके ये जो प्रिंटर आराम से इसको चला सकता है और यही प्रिंटर को हम थोड़ा सा और सेटिंग चेंज करेगा आपने बिल भी आपने प्रिंट कर सकता है ये जो बिल होता है ना जी ये बिल भी आपने प्रिंट कर सकता है यानी बिल यानी कस्टमर का जो इन्वॉइस देती है मैं आपको वो भी एक बार करके दिखा देता हूँ इसी प्रिंटर पर ठीक है ये ऑफ अपने ये खोलने के पहले ना यहाँ से आपने ऑफ कर देना यानी पीछे से जो स्विच होता है ये स्विच ये ऑफ करके ये खोल देना खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर पेपर कैसे डालेंगे आपने ठीक है ये आपने इस तरीके से खींच लेना बस बाद में आपने डाल दीजिए इसके अंदर जाइए देखो इस तरीके से देखो पेपर कैसे डालते हैं आपने देख लेना देखें ऐसा नहीं है ऐसा यानी पेपर इन द टॉप ठीक है जी और दूसरी बात ये जो थर्मल पेपर का एक साइड में प्रिंट होता है दूसरा साइड में प्रिंट नहीं होता है है ना वो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बाद में आपने ऐसे आराम से उसको सामने लाइए सामने लाइए एकदम प्रॉपर तरीके से इसको भी कोई स्टड वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं सीधा आपने पेपर उसके अंदर रखो और मतलब पेपर आराम से खींचना चाहिए बाहर ये आपने इस तरीके से सीधा बंद करो बंद करके आपने प्रिंटर पीछे से ऑन कर देना तभी क्या होता है देखेंगे देखा नहीं अभी ग्रीन कलर आए हुआ लेकिन ये जो मोड करंटली है आ, अपना इसका मोड है क्या नाम है बारकोड का मोड में है यानी करंटली वो है हम सबसे पहले चेंज करना है बारकोड का मोड से हमने इसको बिल का मोड को ले लाना है वो कैसे लाएंगे हम देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए आप जाना है अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर में बिलिंग सॉफ्टवेयर में जाना है इसके बाद हम देखो आप देख लीजिए इसमें इसमें रेंडक पी का जो कंट्रोल पैनल में जाना है आपने कंट्रोल पैनल में आपको डिवाइस हार्डवेयर हार्डवेयर एंड साउंड बोल के दिखाई देंगे इधर देखो ये वाला है ना ये जो हार्डवेयर एंड साउंड इसमें आपको डिवाइस एंड प्रिंटेड्स आपको मिल जाएंगे देखो डिवाइस एंड प्रिंटेड्स इसमें आपने क्लिक कर दो बाद में आपको इधर देखो ऑलरेडी मैंने थर्मल ये प्रिंटर का सी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए करके इधर दिखाई दे रहे आपको राइट क्लिक करके प्रिंटरिंग प्रेफरेंसेस इसमें पेज सेटअप लास्ट टाइम हमने जो पेज बनाया था ऑलरेडी आपको इधर दिखाई देती है बारकोड का आपने इसको जो यूसर का मैंने यूसर में एक पेज क्रिएट किया था वो इधर आया हुआ है देखो इसको आपने एडिट कर दीजिए एडिट करके फॉर एग्जांपल अपना जो स्टिकर ये जो इसका साइज जो है थ्री इंच है यानी इधर आपने थ्री इंच टाइप करना है और उसका लेंथ आपने कितना भी लगा दो बीस इंच लगा दो यानी कितना भी लेंथ आने दीजिए और बाकी सब नीचे नीचे साफ सीरो सीरो कर देना जी साफ को आपने सीरो सीरो कर देना अगर कोई वैल्यू है तो भी सीरो कर देना और इधर कंटिन्यूस वेरिएबल लेंथ डाल देना ओके कर देना अप्लाई कर देना ओके कर देना बस हो गया और दूसरा और एक स्टेप क्या करना है आपने रेंडक पी ओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में ये प्रिंटर जोड़ना है उसके साथ उसके लिए क्या करेंगे मास्टर एंट्री में जाएंगे आपने यहाँ जाए अपना टर्मिनल सेटिंग बोल के एक बटन आपको इधर एक दिखाई देंगे इधर टर्मिनल सेटिंग यानी प्रिंटर का जो सलेक्शन करने के लिए टर्मल सेटिंग्स में सेलेक्ट कर दीजिए जो भी प्रिंटर इधर पड़ा है आपने डिलीट कर दीजिए इसको सॉरी डिलीट करो डिलीट सक्सेसफुली डिलीट कर दिया और उसके बाद आपने क्या करो इधर देखो सीधा आपने एक्स पी फोर सेवेंटी भी आप सारे प्रिंटर आपको इधर दिखाई देंगे जितना भी प्रिंटर इसमें इंस्टॉल्ड है आप इसको थर्मल थर्मल कर देना क्योंकि इसको ये थर्मल प्रिंटर है ठीक है थर्मल कर दिया सेव कर दिया ओके कर दिया ओके कर दिया ये हमने क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी बिल प्रिंट करने के लिए सिस्टम लगा रहा हूँ ठीक है उसके बाद और एक काम करना जी ये अभी जो करंट मोड क्या है अपना डायग्नोस्टिक्स टूल मैं डायग्नोस्टिक्स टूल दिखा रहा हूँ आपको 
डायग्नोस्टिक्स टूल एक बार करके कंटिन्यूस कर देना यानी उसका जो बिल का फॉर्मेट जो है देखो ये डायग्नोस्टिक्स टूल मैंने खोल दिया इसमें कैलिब्रेट सेंसर में जाइए आपने एक बार इसमें ऑटो सिलेक्शन कर दीजिए और कंटिन्यूस कर दीजिए कोई भी एक आराम से चलता है ऑटो सिलेक्शन में आपने जाकर के कैलिब्रेट कर दिया ताकि थोड़ा बहुत पेपर बाहर आएंगे वो अपना कैलिब्रेट करता है इनके इस बीच में अगर कोई स्टिकर है क्या वो चेक करता है थोड़ा सा पेपर बाहर आएंगे कम से कम एक टू फुट का बाहर पेपर बाहर आया हुआ है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रुक गया हुआ है ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे अपना और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये जो ये जो प्रिंटर आपको इधर दिखाई दे रही है राइट क्लिक करके सेटा से डिफॉल्ट प्रिंटर करना जरूरी है ठीक है जी उसके बाद हम क्या करेंगे अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर लेंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर में वेरी सिंपल है इसमें बिलिंग करने के लिए ये पेपर में इधर से काट देता हूँ ठीक है आपको आराम से दिखाई देती है इधर यहाँ से आपने देखो पी स्पीड में गया वेरी सिंपल है इसमें बिलिंग करने के लिए रेंडक पी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपने फॉर एक्साम्पल मैंगो इधर टाइप करके सीधा प्राइस डाल सकते हैं इसको इधर देखो आपको इधर एक बॉक्स दे देती है ना जी देखो ये वाला जो बॉक्स है इधर आपने मैंगो सॉरी एम ए एन जी मैंगो करके टाइप कर दी मैंगो जो भी आइटम्स जो भी आइटम आपने टाइप करना इधर टाइप कर सकता है क्वांटिटी इधर चेंज करना तो चेंज कर सकता है ठीक है जी टू पीसेस डालो थ्री पीसेस डालो हंड्रेड पीसेस डालो जो भी डाल दीजिए और उसका सेलिंग प्राइस डाल दो टू हंड्रेड रुपीज टू कार्ट ठीक है ना और दूसरा भी आइटम्स अगर देखो यही सेम आइटम दोबारा ऐड करते हैं ना मांगो ऑटोमेटिकली तरह सेव होती है ऑटोमेटिकली लास्ट प्राइस इधर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोबारा चाहिए तो दोबारा भी ऐड कर सकता है उसको ठीक है और समझ लो देखो इधर शुगर शुगर बोल के हमने डाल दिया इधर देखो उसके जो प्राइस आपने फॉर एग्जाम्पल वन फिफ्टी है ना वन फिफ्टी है ना इस तरीके से आपने ऐड कर सकते हैं टू कार्ड्स और दूसरा आइटम्स क्या है अपना टी शर्ट टी शर्ट का है ना टी शर्ट का प्राइस क्या है क्वांटिटी इधर चेंज करना चेंज कर सकते हैं टी शर्ट का फाइव हंड्रेड रुपीज आड टू कार्ड है ना ऐड कर दिया तो इधर राइट साइड में आपको एक बटन मिलती है सेटल बोल के यानी सेटल क्लिक कर दो यहाँ आपको देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देती है बिल प्रिंट करने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स है आप किसी रेडियो बटन में आपने क्लिक करके देखो ठीक है जी क्लिक करके इधर देखो टोटल अमाउंट आया वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी यानी कि वो कस्टमर आपको वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का करेंसी दे दिया आप सबसे ऊपर वन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाइप कर दीजिए और नीचे आपको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज उसको बैलेंस देना है आप इधर नीचे एक बटन दिया हुआ है सेव एंड प्रिंट सेव एंड प्रिंट क्लिक कर दीजिए यस कर दो तो तुरंत यहाँ प्रिंट आना चाहिए देखो जी इतना सुपर सब प्रिंट बाहर आया हुआ जी एकदम सुपर आपको इसकी एक बार फिनिशिंग दिखा देता हूँ मैंने इसके क्या फिनिशिंग में आया हुआ है देखो इधर सूम कर देता हूँ मैंने देखो कितना प्रोफेशनल तरीके से बिल आया हुआ है जी देखो ये इधर से ऐसे कटिंग कर सकता है मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ देखो वाह देखो जी इतनी स्टाइलिश यानी सबसे ऊपर आपका कंपनी के नाम वगैरह आएंगे प्राइस वगैरह आएंगे देखा ना जी ये एकदम सुपर सुंदर बिल है जी इस तरीके से ये सी प्रिंटर से आपने इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं मैंने दो तीन टेम्पलेट्स में आपको बिल प्रिंट करके दिखा देता हूँ अभी एक प्रिंट एक टेम्पलेट मैंने दिखाया और देखो इसमें दूसरा भी सेटल सेटल कर दे मैंने थ्री इंच का जो बड़ा लंबा बिल आती है जो अपना जो जीएसटी के साथ ठीक है ना वो इधर गेट डेटा में आपने क्लिक करो पुराना बिल आपने देखो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है रीप्रिंट कर सकता है वही बिल जो पहले आया था हमने रीप्रिंट कर दिया देखो है ना जी ये थोड़ा सा लंबा बिल आया हुआ देखो इसका भी क्वालिटी आपने चेक कर सकते इतना सुपर क्वालिटी है जी इसको उसको फिनिशिंग देखो आपने है ना एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपने बिलिंग प्रिंट कर सकता है रेंडक पी ओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर का साथ ठीक है जी और दूसरा भी मैंने बहुत सारे टेम्पलेट्स है जी इसके टेम्पलेट्स भी बहुत है है ना अपने इधर सेटल में कर दो दूसरा टेम्पलेट आपने मिनी बोल के एस्टिमेट यानी जिसको जी नहीं है उसको एस्टिमेट बिल करके दिखा देता हूँ गेट डेटा प्रिंट देखा ना जी ये एस्टिमेट बिल है एकदम छोटा सा बिल आया हुआ है और एक बार प्रिंट करता हूँ उसको एस्टिमेट को क्योंकि वो पहले वाला बिल हमने काटा नहीं था गेट डेटा प्रिंट स्पीड ले जल्दी आती है आप ये जो बिल छोटा बिल है जी देखो इसमें क्या है सबसे ऊपर लिखा हुआ है एस्टिमेट और इस प्राइस डिटेल्स वगैरह आते हैं है ना इसमें जीएसटी का कोई डिटेल्स नहीं क्योंकि ये जो सरकार का उधार का सरकार का सॉरी सरकार का ये जो प्लान में आता है ना ये लोगों के लिए ये एस्टिमेट बिल का सबसे ज़्यादा जरूरत है है ना ये सब कुछ अपना रेंड एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है जी है ना इसमें और एक फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ इधर सेटल बटन क्लिक कर दो आपने 
थ्री इंजस्टी में रिन्यू करके और एक फॉर्मेट हमने इधर दिया था बहुत सारे फॉर्मेट हमने इधर बनाया हुआ है गेट डेटा सेलेक्ट दैट बिल प्रिंट देखो जी ये और थोड़ा सा अलग से फॉर्मेट बनाया हुआ है ठीक है जी मेरे छोटा बिल भी है हमारे पास बड़ा बिल भी है सारे फॉर्मेट यानी एकदम डिटेल बिल देना तो ये वाला बिल दे सकता है ठीक है ना ये वाला जो बिल है एकदम डिटेल्ड बिल होता है ठीक है ना इस इस तरीके से कोई भी बिल होने दीजिए कोई भी बार कोड होने दीजिए बड़ी आराम से आपने रेन डेक पी बिलिंग सॉफ्टवेयर में बना सकता है दोस्तों वेरी सिंपल प्रोसीजर है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय